வணக்கம் வெல்கம் டு கெமிஸ்ட்ரி டீ சேனல் இன்னைக்கு கிளாஸில் நம்ம பார்க்க போகிறது மில்லிகன்ஸ் ஆயில் ட்ராப் மெத்தட் மில்லிகன்ஸ் ஆயில் ட்ராப் மெத்தடில் அவர் என்ன கால்குலேட் பண்ணுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானுடைய சார்ஜும் அதனுடைய மாசையும் அவர் கால்குலேட் பண்ணுறாரு ஜே ஜே தாம்சன் எலக்ட்ரானுடைய மாசுக்கும் சார்ஜுக்கும் இருக்கக்கூடிய ரேஷியோ தான் அவர் கால்குலேட் பண்ணாரே தவிர கரெக்டான மாஸ் சார்ஜ் அவர் சொல்லலை மில்லிகன்ஸ் தான் அதனுடைய கரெக்டான சார்ஜ் என்ன அதனுடைய மாஸ் என்ன அப்படிங்கிறத கால்குலேட் பண்ணுறாரு எப்படி கண்டுபிடிச்சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் மெத்தடில் தான் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் மெட்டலிக் சேம்பர் தான் இது இதை நான் கிராஸ் செக்ஷனில் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு ஸோ கிராஸ் செக்ஷனில் ட்ராயிங் பண்ணும்போது இப்படி தான் இருக்கும் டாப்லேயும் பாட்டம்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சர்க்குலர் மெட்டல் டிஸ்க் இருக்கும் அதில் டாப்பில் இருக்கக்கூடிய மெட்டல் டிஸ்கில் ஒரு ஹோல்டு இருக்கும் பேஸில் இருக்கக்கூடிய மெட்டல் டிஸ்க்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவில் கனெக்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் டாப்பில் இருக்கக்கூடிய மெட்டல் டிஸ்க் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாசிட்டிவில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் சரியா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அயனைசேஷன் ரேடியேஷன் இங்கேருந்து பாஸ் பண்ணுறோம் இங்கே ஒரு மைக்ரோஸ்கோப் இருக்குது எதுக்கு அப்படின்னா இங்கே வரக்கூடிய ஆயில் ட்ராப்லெட்ஸை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுக்காக இங்கே ஒரு மைக்ரோஸ்கோப் வச்சுருக்கோம் இங்கே ஒரு அட்டமைசர் வச்சுருக்கோம் அட்டமைசர் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை நார்மலாக பெர்ஃப்யூம் நம்ம ஸ்ப்ரே ஸ்ப்ரே பண்ணும்போது நிறையா ட்ராப்லெட்ஸ் ஆஃப் பெர்ஃப்யூம் வெளியில் வருது இல்லையா அதே மாதிரி இங்கே ஆயில் என்ன செய்யும் அப்படின்னா ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ட்ராப்லெட்ஸ் ஆஃப் ஆயில் இங்கே ஸ்ப்ரே ஆகும் ஸோ அப்படி ஸ்ப்ரே ஆகும்போது சம் ஆயில் ட்ராப்லெட்ஸ் என்ன செய்யும் அப்படின்னா இந்த சின்ன ஹோல் வழியாக கீழே வரும் டாப்பில் இருக்கக்கூடிய மெட்டல் டிஸ்கில் இந்த சின்ன ஹோல் இருக்கு இல்லையா அது வழியாக சம் ட்ராப்லெட்ஸ் ஆஃப் ஆயில் கீழே வரும் அந்த வர டைமில் இங்கே இருக்கக்கூடிய அயனைசேஷன் ரேடியேஷனை நான் என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா ஆன் பண்ணுவேன் அப்படி ஆன் பண்ண உடனே இங்கே இருக்கக்கூடிய ஏர் அட்மாஸ்பியர் இருக்கும் இல்லையா அது உள்ள அங்கே இருக்கக்கூடிய கேசஸ் ஆட்டம்ஸ் ஏதாவது இருக்கும் இல்லையா அவங்க அயனைஸ் ஆவாங்க அப்படி அயனைஸ் ஆகும்பொழுது எலக்ட்ரானிக்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணும் இல்லையா ஸோ அப்படி ரிலீஸ் ஆகக்கூடிய எலக்ட்ரானிக்ஸில் என்ன செய்யும் அப்படின்னா இந்த ஆயில் ட்ராப்லெட்ஸ் மேலே போய் கேரி ஆகிடும் ஓகேவா எல்லா ஆயில் ட்ராப்லெட்ஸும் ஒரே சைஸில் இருக்காது டிஃப்ரெண்ட் சைஸ் ஆஃப் ஆயில் ட்ராப்லெட்ஸாக தான் இருக்கும் அதே மாதிரி எலக்ட்ரான்ஸும் சேம் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் போய் ஒரு மேலே கேரி ஆகாது டிஃப்ரெண்ட் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அல்லது டிஃப்ரெண்ட் சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன செய்யும் அப்படின்னா ஆயில் ட்ராப்லெட்ஸ் போய் கேரி பண்ணிக்கும் ஸோ பொதுவாகவே கிராவிட்டினால் என்ன செய்யும் அப்படின்னா இந்த ஆயில் ட்ராப்லெட்ஸ் கீழ் நோக்கி தான் வரும் அது நமக்கு தெரியும் ஸோ அப்படி கீழ் நோக்கி வரும்பொழுது இந்த மைக்ரோஸ்கோப் வழியாக என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா அந்த ஆயில் ட்ராப்லெட்ஸாக ஃபோக்கஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் பட் நமக்கு வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இந்த ஆயில் ட்ராப்லெட்ஸுடைய டென்சிட்டியும் சைஸும் வேணும் எதுக்காக அப்படின்னா அப்போ தான் அதோடைய மாசை நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படி தான் மில்லிகன்ஸ் அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை அவர் கண்டெக்ட் பண்ணுறாரு ஸோ அப்போ அந்த ஆயில் ட்ராப்லெட்ஸ் உங்களுக்கு கீழ் நோக்கி கிராவிட்டினால் கீழ் நோக்கி வர்றதுனால அவர் ஒரு ஸ்டேஷனரி ஸ்டேட்டில் நிறுத்தணும் அப்படி நிறுத்தினா தான் நம்ம மைக்ரோஸ்கோப் வழியாக நம்ம அந்த ஆயில் ட்ராப்லெட்ஸுடைய சைஸையும் டென்சிட்டியும் நம்மளால் கால்குலேட் பண்ண முடியும் இல்லையா அப்போ அந்த ஆயில் ட்ராப்லெட்ஸை ஸ்டேஷனரி ஸ்டேட்டில் நிறுத்தணும் அப்படின்னா நான் என்ன செய்வோம் அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய ஓல்டேஜ் நம்ம என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது மூலியமாக என்ன செய்யும் அப்படின்னா இந்த ஆயில் ட்ராப்லெட்ஸ் கிராவிட்டினால கீழே வந்தது பேஸில் இருக்கக்கூடிய பிளேட்ல நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் நிறையா இருக்கிறதுனால இந்த ஆயில் ட்ராப்லெட்ஸ் சேம் சார்ஜில் இருக்கிறதுனால என்ன செய்யும் அப்படின்னா ரிப்பல் ஆகும் மேலே பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கிறதுனால அட்ராக்ட் ஆக போகும் அட் த சேம் டைம் இன்னொரு விஷயம் நடக்கும் என்ன அப்படின்னா கிராவிட்டினால திரும்பவும் கீழே வரும் எகெயின் கீழே வரும்போது என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா இங்கே நெகட்டிவ் சார்ஜோட பொட்டன்ஷியல் லேஸாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறோம் சேம் சார்ஜஸ் திரும்பவும் என்ன செய்யும் ரிப்பல் ஆகும் எகெயின் மேலே போகும் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ஆயில் ட்ராப்லெட்ஸ் கிராவிட்டினால் கீழே வர்றதும் சேம் சார்ஜஸில் ரிப்பல் ஆகுறதும் ஆப்போசிட் சார்ஜில் அட்ராக்ட் பண்ணும் பொழுதும் சம் நம்பர் ஆஃப் ஆயில் ட்ராப்லெட்ஸ் என்ன செய்யும் அப்படின்னா அப்படியே ஸ்டேஷனரி ஸ்டேட்டில் அப்படியே நின்றுடும் அப்படியே ஆசுலேஷன் ஆகி அப்படியே ஸ்டேஷனரியாக நிற்கும் ஸோ அப்படி நிற்கும் பொழுது அந்த ஆயில் ட்ராப்லெட்ஸோடைய சைஸையும் டென்சிட்டியும் நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறோம் மைக்ரோஸ்கோப் வழியாக கால்குலேட் பண்ணுறோம் மில்லிகன்ஸ் அதுதான் செய்கிறார் ஸோ அந்த மைக்ரோஸ்கோப் வழியாக என்ன செய்கிறார் அப்படின்னா டாப் அண்ட் பாட்டம்ல இருக்கக்கூடிய மெட்டல் டிஸ்க்ல இருக்கக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் அட்ஜஸ்ட் பண்றது மூலயமா இந்த ஆயில் ட்ராப்லெட்ஸ் கிராவிட்டினால கீழே போய் விழ விடாம அப்படியே அந்த மைக்ரோஸ்கோப்லயே போக்கஸ் பண்ற மாதிரி அவர் அதுல வச்சிடுறாரு அந்த ஆயில் ட்ராப்ஸ் உடைய சைஸையும் அதனுடைய டென்சிட்டியும் அவர்
எலக்ட்ரானுடைய சார்ஜ் என்ன அப்படிங்கறது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அந்த டேட்டாஸ் தான் யூஸ் பண்ண போற ஒவ்வொரு ஆயில் டிராப்லெட்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய சைஸ் அதாவது அதோடைய ரேடியஸையும் டென்சிட்டியும் எதுக்காக மெஷர் பண்றாரு அப்படின்னா அப்பதான் அதோடைய மாச நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம் இன்னொரு விஷயமும் செய்யறாரு அட் த சேம் டைம் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஆயில் டிராப்லெட்ஸ் கேரி ஆயிருக்கு இல்லையா சார்ஜ் கேரி ஆயிருக்கு இல்லையா ஏன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் அதுல இருக்குது சோ அப்ப எலக்ட்ரானுக்கு சார்ஜ் இருக்கும் இல்லையா அப்ப ஒவ்வொரு ஆயில் டிராப்லெட்ஸ் இருக்கக்கூடிய சார்ஜ் எவ்வளவு கேரி ஆயிருக்குன்றது என்ன செய்யறாரு அட் த சேம் டைம் அதையும் வெள்ளிக்கன்ஸ் மெஷர் பண்றாரு அப்போ மூணு விஷயம் அதுல செய்யறாரு என்ன அப்படின்னா மெஷர்ட் வோல்டேஜ் ரிக்கையர் டு ஸ்டாப் த்ரீ ஃபாலிங் ஆஃப் ஆயில் டிராப்ஸ் இந்த ஃப்ரீ ஃபாலிங் ஆஃப் ஆயில் டிராப்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த ஆயில் டிராப்ஸ் என்ன செய்யுது கிராவிட்டினால கீழே வருது அப்படி கீழே வரும்போது கீழே விழவிடாம ஸ்டேஷனரி ஸ்டேட்ல நிறுத்தணும் அப்படின்னா மெஷர்டு வோல்டேஜா என்ன செய்யறாரு அப்ளை பண்ணி இந்த ஆயில் டிராப்லெட்ஸ அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணி அதனுடைய சைஸையும் மாசையும் மைக்ரோஸ்கோப் வழியா கண்டுபிடிக்கிறாரு இன்னொரு விஷயம் Masses of oil drops from radii and density measured. Oil drops from radii and density measured. How do we measure the mass? We will calculate the mass. Third point is that each oil drop is each oil drop is carrying some charges of electrons. Over oil drops are some charges of electrons. And the charges are measured. Then, there are some data. And the data is what we can do. The electron is first of all. And the data is what we can do. 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 கொஞ்சம் பார்ப்போம் இப்போ மாஸ் ஓல்ட்ஸ் ஜெப்டோ கூலம் ஜெப்டோ கூலம்னு சொல்லுவோம் இதை சீங்கிறது கூலம்ஸ் ஸோ மாஸ் அப்படிங்கிறது அந்த ஆயில் டிராப்லஸ் உடைய மாஸ் ஓல்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் அந்த சர்க்குலர் மெட்டல் டிஸ்கில் அப்ளை பண்ணும் இல்லையா அந்த ஓல்ட் மெஷரபிள் டேட்டா இது ஜெப்டோ கூலம்ஸ் அப்படிங்கிறது அந்த ஆயில் டிராப்லெட்ஸ்ல கிடைச்சிருக்கக்கூடிய சார்ஜ் இருக்கும் இல்லையா அந்த சார்ஜஸ் அவர் மெஷர் பண்ணி தான் டேட்டாஸ் எடுத்திருக்காரு ஒவ்வொரு ஆயில் டிராப்லெட்ஸ்ல டிஃபரெண்ட் சார்ஜஸ் கேரி ஆயிருக்கு அது ஜெப்டோ குலம்ஸ்ல எடுத்திருக்காரு ஜெப்டோ குலம்ஸ் அப்படிங்கிறது கூலம்ஸ் விட ரொம்ப சின்னது ஸோ இதுல பாருங்க மில்லிகன்ஸ் எப்படி இதுல டேட்டாஸ்ல இருந்து அப்சர்வ் பண்ணி சார்ஜ கால்குலேட் பண்றாருங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ மாஸ் ஆஃப் த ஆயில் டிராப் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் இருக்குன்னா அவர் அப்ளை பண்ண வோல்ட் பாத்தீங்கன்னா த்ரீ அந்த ஆயில் டிராப்ல கேரி ஆன சார்ஜ் ஒரு ஆயில் டிராப்லெட்ஸ்க்கு நான் கொடுத்துருக்கக்கூடிய வோல்டேஜ் எல்லா ஆயில் டிராப்லெட்ஸ்க்கு நான் கொடுக்க முடியாது ஸோ ஒவ்வொரு ஆயில் டிராப்லெட்ஸ் சைஸ் வேரி ஆகுது அதோடைய டென்சிட்டி வேரி ஆகுது ஸோ அதோடைய வோல்ட் நான் என்ன செய்ய அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இந்த ஆயில் டிராப்லெட்ஸ் அந்த ஸ்டேஷனரி ஸ்டேட்ல நிறுத்துறதுக்காக வோல்ட் அப்ளை பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா அப்போதான் அந்த மைக்ரோஸ்கோப்பால் நான் பார்க்க முடியும் அதோடைய சைஸ் ஸோ அதுக்காக என்ன செய்ய ஒவ்வொரு டைமும் நான் வோல்ட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்திருக்கேன் ஸோ அந்த டேட்டாஸ் தான் இது இங்க நான் கிடைச்சிருக்கக்கூடிய இந்த ஆயில் டிராப்லெட்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய சார்ஜ் மெஷர் பண்ணிருப்போம் இல்லையா அதுதான் இது எல்லாமே ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் எயிட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி நைன் சிக்ஸ்டி எயிட் ஹண்ட்ரட் இந்த மாதிரி நம்பர் ஆஃப் ஜெப்டோ குலம்ஸ் அவர் கிடைக்குது மில்லிகன்ஸ் இதுல என்ன செய்யறாரு அப்படின்னா ஒரு ஆச்சரியமான விஷயத்த அப்சர்வ் பண்றாரு என்னன்னா இந்த ஜெப்டோ குலம்ஸ்ல கிடைச்சிருக்கக்கூடிய சார்ஜஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ ஒன் சிக்ஸ்டி அப்படிங்கிறது அதான் மினிமமா கிடைச்சிருக்கக்கூடிய வேல்யூவே அவருக்கு அதுக்கு கீழே அவருக்கு வேல்யூ கிடைக்கல அதே சமயத்தில் மேக்சிமம் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு மேலே நிறையா போகுது எயிட் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறத நான் நிறுத்திட்டேன் உங்களுக்கு இதை மாதிரி நம்பர் ஆஃப் டேட்டாஸ் அவர் கிடைச்சிச்சு பட் மினிமமாக கிடைச்சது ஒன் சிக்ஸ்டி மேக்சிமம் அப்படிங்கிறது தௌசண்ட் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட்லாம் கூட தாண்டி அவருக்கு ஜெப்டோ குலம்ஸ் கிடைச்சது இவர் ஒரு விஷயத்த பர்டிகுலராக அப்சர்வ் பண்ணுறது என்ன அப்படின்னா ஒன் சிக்ஸ்டி ஜெப்டோ குலம்ஸ் கீழே அவருக்கு சார்ஜ் கிடைக்கவே இல்லை ஒன்று இன்னொரு விஷயத்தையும் அவர் பார்க்குறாரு என்ன அப்படின்னா இந்த ஒன் சிக்ஸ்டிய மல்டிபிளிகேஷன் பண்ணா டூ த்ரீ டைம் டூ டைம்ஸ் த்ரீ டைம்ஸ் ஃபோர் டைம்ஸ்னு இந்த ஜெப்டோ குலம்ஸ மல்டிபிளிகேஷன் பண்ணிட்டே போனா எப்படி வேல்யூஸ் மாறுமோ அந்த மாதிரியே தான் ஜெப்டோ குலம்ஸ் வேல்யூ அவருக்கு கிடைச்சிக்கிட்டே வருது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் சிக்ஸ்டி இருக்குது அப்படின்னா ஒன் சிக்ஸ்டியை நான் என்ன செய்யறேன் டூவால மல்டிபிளிகேஷன் பண்ணா என்ன வரும் த்ரீ டுவெண்ட்டி வரும் அதே த்ரீ டுவெண்ட்டி ஒன் சிக்ஸ்டியை நான் என்ன செய்யறேன் அகைன் ஒன் சிக்ஸ்டி நான் த்ரீ ஆல மல்டிபிளிகேஷன் பண்ணா என்ன வரும் ஃபோர் எயிட்டி வரும் ஒன் சிக்ஸ்டி ஏன்னா ஃபைவ் வாலில் மல்டிபிளிகேஷன் பண்ண என்ன வரும் எயிட் ஹண்ட்ரட் வரும் எகைன் சிக்ஸ் நைன் சிக்ஸ்டி இந்த ஒன் சிக்ஸ்
பட் அதை விட கீழே போல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த ஒன் சிக்ஸ்டி தான் மினிமம் வெரி ஸ்மாலஸ்ட் சார்ஜா இருக்க முடியும் இதுக்கு கீழே சார்ஜஸ் அப்படிங்கிறது வெரி ஸ்மாலஸ்ட் சார்ஜுங்கிறது இருக்க முடியாது அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்மாலஸ்ட் சார்ஜ் தான் ஒரு எலக்ட்ரானுடைய சார்ஜா இருக்கும் அப்படிங்கிறத கன்க்ளூஷனுக்கு வந்துட்டு அப்போ ஒரு எலக்ட்ரானுடைய சார்ஜ் தான் ஒன் சிக்ஸ்டி ஜெப்டோ குலமா இருக்க முடியும் அப்படிங்கறத அவரு பைனலைஸ் பண்ணிடுறாரு சோ அது எப்படி பைனலைஸ் பண்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா போர்ஸ் ஆஃப் கிராவிட்டி டு போர்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா போர்ஸ் ஆஃப் கிராவிட்டி என்ன என்ன ஆயில் டிராப்லட்ஸ் கீழ் நோக்கி வரும் இல்லையா அப்படி வரும்பொழுது கிராவிட்டினாலதான் வருது அது சேம் டைம் என்ன செய்யணும் எலக்ட்ரிசிட்டி அப்ளை பண்ணி தான் அதை நான் ஸ்டாக்னட்டா ஸ்டேஷனரி ஸ்டேட்ல கொண்டு வந்து நான் நிறுத்துறேன் அப்படி நிறுத்துறதுக்காக நான் எலக்ட்ரிசிட்டி அப்ளை பண்றேன் இல்லையா அப்ப கிராவிட்டிக்கு நான் பேலன்ஸ் பண்றதுக்காக எலக்ட்ரிசிட்டி அப்ளை பண்றேன் இல்லையா சோ போர்ஸ் ஆஃப் கிராவிட்டி இஸ் ஈக்வல் டு போர்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி போர்ஸ் ஆஃப் கிராவிட்டிங்கிறது என்ன மாஸ் இன்டு ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி நீங்க படிச்சிருப்பீங்க டென்த்ல எல்லாம் சோ மாஸ் இன்டு ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி தான் என்ன சொல்றோம் போர்ஸ் ஆஃப் கிராவிட்டின்னு சொல்றோம் இஸ் ஈக்குவல் டு போர்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டிங்கிறது அப்போ என்ன வருது வோல்டேஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் இன்டு சார்ஜ் ஆன் த எலக்ட்ரான் வோல்டேஜ் ஆன் எலக்ட்ரிக் கரண்ட்ங்கிறது என்ன இந்த ரெண்டு மெட்டல் டிஸ்க்லேயும் அப்ளை பண்ண இருக்கக்கூடிய வோல்டேஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் இன்டு சார்ஜ் ஆன் த எலக்ட்ரான் அந்த ஆயில் டிராப்லட்ஸ்ல கேரி ஆயிருக்கக்கூடிய சார்ஜ் இருக்கு இல்லையா அதுதான் சார்ஜ் ஆன் த எலக்ட்ரான் சொல்றாங்க அப்ப நெக்ஸ்ட் எம் இன்டு ஜி எம் இன்டு ஜிங்கிறது என்ன மாஸ் இன்டு ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி தான் சொல்றோம் M into G is equal to Q into E. So, our final value of the electron is charge in the end. Charge of one electron Q is equal to E. So, E is equal to the minus 1.6 into 10 power minus 19 coulombs. One electron is equal to zepto coulombs. So, 160 is equal to 160. So, 160 is equal to coulombs. What is the value? 1.6 into 10 power minus 19 coulombs. You can get the value of the negative. If you get the negative value, you can get the numerical value of the negative value. If you get the negative value of the negative value, you can get the negative value of the negative value. If you get the negative value of the numerical value, you can get the negative value of the electron negative charge. You can use the negative value of the electron negative charge. That is the numerical value of the negative value. Then, the electron is equal to 1.6 into 10 power minus 19 coulombs. If the negative value of the electron is equal to minus 19 coulombs. தெரியும் So, single electron ஓடைய charge என்ன? 1.6 into 10 power minus 19 coulombs. சரி, இங்கு negative value வரலி அப்படின்ன அலைப் பெருக்கு doubt வரும். கொடப்பிக்க வேண்டா, அது numerical value கிருக்கு குடியே negative value கடையாது. அது electron ஓடைய charge negative என்று நால் minus நும் குடுத்திருப்பாங்களே தவிர, அது numericalுக்கான negative கடையாது. So, அதனால் இங்கு negative வரலன் நீங்க கொடப்பிக்க வேண்டா. சரியா. So, electron ஓடைய charge என்ன? 1.6 into 10 power JJ Thompson குடுத்திருக்கு குடிய சார்ஜுக்கும் மாஸ்குருக்கு குடிய ரேஷியோ வைச்சிதான் அது என்ன 1.76 into 10 power 11 coulombs per kilogram இந்த electron ஓடைய value நம்மனா சேராங்க கொண்டும் உண்டு substitute பண்ணிடைய வண்டிதான் so அதே value சிங்க வைச்சிக்கிறோம் charge mass ratio என்னாது அப்படி வைச்சிருக்கும் electron ஓடைய value என்ன 1.6 into 10 power M E, M E இங்கிருது mass of the electron. நமக்கு mass of the electron தான் இப்பு நமக்கு வேணும். சரியா. So, mass of the electron நாம் கால்க்கலைப் பண்ணா என்ன செய்யினோ? M E is equal to 1.6 into 10 power minus 19 coulombs divided by அப்படியும் இதைக் கொண்டுவாங்க 1.76 into 10 power 11 coulombs per kilogram. சரியா. Coulombs per kilogram. இப்பு coulombs, coulombs are first cancel பிரிடுங்க. இது சிம்பலாம் உங்களுக்கு தரியும் unit are first cancel பண்டு வேண்டுதா. So, இந்த kilogram என்ன செய்யும் போ மேல் அப்ப் போகும் தோ அப்பு divide பண்ணும் அப்படினா நமக்கு என்ன value கொடுக்கு mass of the electron is equal to 9.1 into 10 power minus 31 kilogram இந்த per kilogram மேல் பொண்டுச் செப்படின்ன kilogram ஆயிடும் இதுதா mass of the electron இது charge of the electron அப்போ மில்லிக்கன் சினாசரியர் அப்படின்ன single electron உடைய charge நன்றுதின் கண்டுபிடுச்சிருக்காரு அந்த single electron உக்கு mass இருக்குள்ளே அந்த mass யாம் வரு calculate பண்ணிருக்காரு சோ இந்த டாப்பிக் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கு நனைக்கிறேன் இந்த மதிரனை வீடியோஸ் உங்களுக்கு தொடந்து வரும் அப்படின்னா என்னுடை chemistry channel